Hi friends, welcome back to Because. In this video, we will talk about notations. So, notations are fundamentally in the algorithm. We will represent the algorithm. There are three techniques, friends. One is the pseudocode. Second technique on the flow chart, third technique on the programming language. So one by one part la rumba simple lana concept of friends. First one is pseudo code. So pseudo code na in our thom na short readable set of instructions written in English. So our algorithm or a sequence of steps, chinna chinna instruction valiya number. Yel dra the pseudo code abdin so no. For example, ka addition of two numbers. So addition of two numbers la. Normally, start in the algorithm, here is begin. So, mother step begin, get a, b, add c equal to a plus b. So, a plus b add, we will store c, then c value print, end. So, we will stop here, we will end here. This is a small pseudocode, friends. So, pseudocode is one of the rules. We will look at the rules. First rule is always capitalize the initial word. Begin, get, add. Print, End, all are capital. So, all are keywords, all are capital. Then, make only one statement per line. One single line, one statement, multiple statements. Then, indent to show hierarchy. What is indentation? Now, let's take the first line. ABC. If, A, B, C, then you can a greater than b in the end. If you do this, you can use a little space. If you use a little space, you can use a little space. If you have a space, you can see the benefit of the space. If you know that the display statement belongs to this if. In this condition, you can see the display statement. If you say the space, you can say the indentation. So, indentation is space. So, indent to show hierarchy, improve readability and show nested constructs. So, this is a very important necessity. Let me tell you about the mail. Always end multi-line sections using any of the end keywords. If you use it, end if you use it, while loop you use it, end while you use it. This is how we use conditions, that is how we use it. That is the next point. Keep your statements programming language independent. So, programming language is the same as pseudocode. That is how we use it. Use the naming domain of the problem. So, naming domain of the problem is प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तहत हमारी नम नेम पन रहे वेरिएबल्स लाम अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तहत हमारी नेम पन इप्पर ना रेंडर नंबर ऐड पन नोने चिकनले अदा वंदे ना एक्स वाई अब डी नेम पन ना ओर अलग को पराला मार गे इन्हें वंदे ना ना रेंडर वेरिएबल ला मंकी डॉंकी अब डी नेम पन ना नल्ला र so, if we solve the problem, we will name it as well. Then, the last point is keep it simple, concise, readable. So, simple, concise, short, readable. That's why we use the rules of pseudocode. Then, if you use the keyword of general pseudocode, you can use a comment. So, what is the comment? In the programming terms, this part is executed. So, non- executing part. What is the name of the name? Just use the name of the description. Description is the name of the algorithm. The step is the name of the name. The comment is the name of the name. So, the comment is the name of the name. The start is the name of the name. The begin is the name of the name. The end is the name of the name. The input is the name of the name. The input is the name of the name. The get is the name of the name. The read is the name of the name. The moon is the name of the name. Then, calculate the name of the name. Calculate, Add, Subtract, Initialize. In the way, we can use it. Then, Output Display, Output and Print and Display. So, one of the things is different different keywords. Then, Selection, If, Else, End, If. So, we can use it as normal keywords. Iteration, that is, While, End, While, For, End, For. So, in the while and for, we have two different types of iteration. We will see the details. So, while and end while, for and end for. That is common to use the keywords. Then, the advantage is that it is program independent. It is easy to use standard syntax. We can execute it. It is easy to use any language. Then, flow chart. 
வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டுன்னு ஒன்று நெக்ஸ்ட் படிப்போம் அங்கே மாடிஃபிகேஷன் கஷ்டம் இங்கே மாடிஃபிகேஷன் ஈஸி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராபேக்ஸ் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம அல்காரத்தமோட விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ இதில் சிம்பிள் சிம்பிள்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் என்னென்னா ஓவல் ஓவல் ஷேப்பில் போட்டோம்னா அது வந்து எதை குறிக்கணும்னா ஸ்டார்ட் இல்லை எண்ட் ஸோ ஓவல் எப்போதுமே நீங்கள் எங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்த்தாலும் ஒன்று ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும் இல்லை எண்டாக இருக்கும் ஸோ ஏரோ எதை குறிக்கும் ஒரு டப்பாலேருந்து இன்னொரு டப்பாக்கு போகிறதை ஏரோ குறிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேரலோலோகிராம் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எதிர் இன்புட்டை குறிக்கும் இல்லை அவுட் புட்டை குறிக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு சிம்பிளோட மீனிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெக்டாங்கிள் போட்டோன்னா ஒரு ப்ராசஸை குறிக்கும் தட் இஸ் ஒரு கேல்குலேஷனும் குறிக்கும் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் நெக்ஸ்ட் டைமண்ட் போட்டோன்னா ஒரு டிசிஷனை குறிக்கும் டிசிஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கண்டிஷனை குறிக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது நான் அஞ்சு சிம்பிள் தான் ஒன்று வந்து ஓவல் ஓவல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் ஆர் எண்ட் ஏரோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பாக்ஸ் டு அனதர் பாக்ஸ் பேரலோகிராம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எதர் இன்புட் ஆர் அவுட் புட் ரெக்டாங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ ப்ராசஸ் ஆர் கேல்குலேஷன் டைமண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ டிசிஷன் ஒரு கண்டிஷன் இப்போ ஒரு சிம்பிளான சுட கோடு பார்க்கலாம் எதுக்குன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அல்கோரத்தம் எழுதலாம் என்ன எழுதுவோம் ஸ்டார்ட் தென் ரீட் ஏ பி சி அதுக்கப்புறம் சம் கம்ப்ளீட் பண்ணும் சம் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இல்லைனா இந்த ஏரோ போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்போம் மை ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் சம் டிவைடட் பை த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப்பில் டிஸ்பிளே ஆவரேஜ் லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டாப் அப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன சிம்பிள்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்ட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் பார்த்தோம் ஓவல் ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் ரீட் ஏபிசி அவங்க ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸாக எடுத்து ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க டிக்ளேர் ஏபிசி ஆவரேஜ் ஆஸ் இன்டீஜர் ஸோ இந்த இன்டீஜர்லாம் என்னென்னு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ரீட் ஏபிசி ஸோ ரீட் பண்ணுறதுக்கு பேரலோலோகிராம் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக அவங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் தனித்தனியாக வேணால் தனித்தனியாக பண்ணலாம் சேர்த்து வேணால் சேர்த்து பண்ணலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு ரெக்டாங்கிள் ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் பை த்ரீ தென் டிஸ்பிளே அவுட் புட்டுக்கு பேரலோலோகிராம் பிரிண்ட் ஆவரேஜ் லாஸ்ட்டாக ஸ்டாப் பண்ண ஓவர் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நார்மலாக எழுதுற அதே அல்கோவை தான் டயக்ராமெட்டிக்கலாக வரைய போகிறோம் ஸோ டயக்ராமெட்டிக்காக வரையனால என்ன பெனிஃபிட் புரிஞ்சுக்க ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தோன்னே நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ ரூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃப்ளோ சார்ட் வரைய ஃப்ளோ சார்ட் எப்போதும் கிளியராக இருக்கணும் நீட்டாக இருக்கணும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் எப்போதும் ஒரு லாஜிக்கல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் சிம்பிள்லேருந்து ஒரு லைன் மட்டும்தான் வெளியே போகணும் தட் இஸ் ப்ராசஸ் சிம்பிள்னா என்ன நம்ம ரெக்டாங்கிள் இதுலேருந்து இப்படி ரெண்டு லைன்லாம் போகக்கூடாது இல்லை ரெண்டு லைன் இன்புட் ஆகும் வரக்கூடாது இதெல்லாம் அலவுடு இல்லை ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் சிம்பிள்லேருந்து ஒரு லைன் மட்டும்தான் வெளியே போகணும் அதே மாதிரி டிசிஷன் சிம்பிள்குள்ள ஒரு லைன் மட்டும்தான் டிசிஷன் சிம்பிள்குள்ளே போகணும் ஆனால் மல்டிப்புள் லைன்ஸ் வெளியே போகலாம் ஸோ டிசிஷன் சிம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் தான் உள்ளே வரணும் ஆனால் இதுலேருந்து வெளியே போகிறது எவ்வளோ லைன் வேணால் போகலாம் அப்புறம் ஒன்லி ஒன் ஃப்ளோ லைன் இஸ் யூஸ்ட் வித் த டெர்மினல் சிம்பிள் டெர்மினல் சிம்பிள்னா என்ன என் ஸ்டாப் சிம்பிளில் ஒரு சிங்கிள் லைன் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எழுதுற கண்டென்ட்டை ப்ரீஃபாக தட் இஸ் ஷார்ட்டாக எழுதணும் தென் முடிஞ்ச அளவு ஃப்ளோ லைன்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ண விடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் அட்வான்டேஜ் என்ன ஈஸியாக வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறேன்னா நல்லா புரியும் அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டிவாக என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டாக்குமெண்டேஷனுக்கு நல்ல பர்பஸுக்கு இது சர்வ் ஆகும் இது வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி அந்த அல்கோரத்தமோட ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஈஸியாக எனக்கு டீபகிங் பண்ணணும்னா அதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் ட்ராபேக் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட்ஸும் ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக படித்து பாருங்கள் தென் லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்ன
ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் நான் எழுதும் போது என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறத மெஷின் லெவலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஈஸி டு லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் ஏன்னா இங்கிலீஷில் இருக்கு இல்லை பைத்தான அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் லாங்குவேஜ் சின்டாக்ஸில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலி வந்து ஸ்லோவாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன் ஸ்லோவாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன்னா நான் ஹை லெவலில் எழுதுறத ஃபஸ்ட்டு மெஷின் லெவலில் கன்வெர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதனால ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தே அலோ மச் மோர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன எந்த விஷயங்கள் ஒரு சிம்பிளாக அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா ஹைடிங்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேவைப்படாத விஷயத்த ஹைட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் தே டூ நாட் ப்ரொவைட் மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் அட் த ஹார்ட்வேர் லெவல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைரெக்டா என்னால் என் சிஸ்டமோட ஹார்ட்வேர் கூட பேச முடியாது தென் ப்ரோக்ராம் எழுத எனக்கு ஹார்ட்வேர் நாலேஜ் தேவை கிடையாது ஈஸியாக ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னால் மாடிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட என்னால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரையும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு பேர்ல் பாஸ்கல் கோபால் ரூபி பைத்தான் இதெல்லாம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு லோ லெவல் லாங்குவேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் நம்ம பார்த்த எல்லா பாயிண்ட்ஸோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக லோ லெவல் லாங்குவேஜஸ் தென் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து ப்ரிசைஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல இருக்கும் தென் என்னால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அந்த அல்காத்தம் ஒர்க் ஆகாதா இல்லையா தென் கோட் ரீயூஸ் முடியும் தென் வந்து தானே இங்கே ஆனால் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் தென் அடிஷ்னலாக ஒரு சில செட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ் இருக்கும் லைப்ரரிஸ்னா என்னென்னா ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் பண்ண நம்ம கோட் எழுதணும்னு நெசசிட்டி இல்லை அங்கே இன்பில்ட்டாக இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் மட்டும் பண்ணா போதும் அந்த என்ன டாஸ்க் இருக்கோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ நார்மலி கோட் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதில் நம்ம எதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராமாக ஒரு அல்கோரத்தமாக எழுதும் போது தான் நமக்கு தெரிய வரும் எதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணுமா என்னங்கிற விஷயம் தென் ட்ராபேக்ஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது காம்ப்ளெக்சிட்டி பிகினர்ஸாக இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபீல் ஆகும் டெவலப் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் அல்கோத்தமாக இருந்தால் டைம் டேக்கிங்காக இருக்கும் தென் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிபெண்டன்ஸ் இப்படின்னா என்ன நான் ஒரு கோட பைத்தானில் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா இதை வந்து என்னால் டேரெக்டாக சீல உடனே மாற்ற முடியாது இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மாற்ற முடியாது ஸோ அதை வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் லாங்குவேஜ் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனபிலிட்டி அண்ட் அப்டேட்ஸ் ஸோ மெயின்டெனபிலிட்டினா என்ன ஒரு லாங்குவேஜில் நான் எழுதும் போது அதை ரெகுலராக அல்கோரத்தம் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணேன்னா இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நொட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அல்கோரத்தம் ஸோ மொத்தம் மூணு பார்த்தோம் சூடோ கோட் ஃப்ளோ சார்ட் தென் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எண்ட் ஆஃப் யூனிட் ஒன்னில் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இருக்க கொஷின்ஸாக எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்